Hiri në Zotit thonë një zëkrisht, do të vazhdojmë radhe në mësimi tonë, jemi të ke letra e apostolit palë drejtuar Filipianve të, kapitulli 4 dhe paragrafi 4. Pra Filipianët, kapitulli 4 dhe paragrafi 4. Gëzohuni gjithë një në Zotin, po ju a them për sëri gëzohuni. Zëmërbucia ju a e letë njëhet nga të gjithë njërzit. Zoti është afer. Mos u shqetsoni për asë gjë, por në gjithë gjë, ja parashtroni kërkesën tuaj përëndis me anlutjesh dhe përgjerimesh me falenderim. Dhe pacha përëndis që ja te i kalon gjithë zhuarësie, dhe të ruaj zëmra tuaja dhe mendje tuaja në Krishtin Jezus. Se fundi, vëlezër, të gjitha gjera që janë të vërteta, të gjitha gjera që janë të nderishme, të gjitha gjera që janë të drejta, të gjitha gjera që janë të pastra, të gjitha gjera që janë të dashura, të gjitha gjera që janë me famë të mirë, nëse ka ndë një vërtyt dhe nëse ka ndë një levdim, këto me ndoni. Ata gjera që keni mësuar, marrë dhe gjuar nga mua dhe pat me mua, i beni dhe përëndia e pacës dhe të jetë me ju. Dhe u gëzova shumë në Zotin, sepse më në fund, kujdesi ju e për mua, u rëgjallërua në realitet ju edhe e kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk e them këte se jam në nevoj, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë ditë jemi për unjur dhe ditë jetoj edhe në bolek, në gjdo vend dhe për gjdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me të pri dhe të vuajt në ngushtic. Unë mund të bëjt gjithë qka me anë të krishtit që me forconë, por ju bëjt mirë që moret pjesë në pikëllimin tim. Edhe ju, o Filipian, e dini se në fillim të predikimit të unëgjilit, kërë unisën nga Makedonia, asë një kish nuk ndau me mua gje për të dhenë, a për të marë veç jush. Sepse edhe në Thessaloniki, më dërguat jo vetën një herë, por dy, për kujdesje kur isha në nevoj. Jo së unë për kërkoj dhurata, por kërkoj frit që të pronë për të bëjnë tuaj. Tani i kam të gjitha dhe më të projnë. Jam për plot më basimora nga e pa frëvditi ate që me ishte dërgua nga ju një parfum ermir, një fli i pranueshem i pëlqyeshem nga përëndia dhe përëndia im do të plëtsoj të gjitha nevoja tuaja si pas pasurisë të ti në lavdi në Jezu Krisht. Përëndis ton e ati ton lavdi në shekuj të shekujve të amen. Përshëndetni të gjithë shetënoret në Jezu Krishtin, vëlezrit që janë në mua ju përshëndesin, të gjithë shetënoret ju përshëndesin, si do mos ato të shtëpis së qezarit. Hiri zotit ton Jezu Krisht qoft me ju të gjithë amen. duke vazhduar letërën e ti, apostolli pal, drejtuar kishës që e donë veqenarisht, që e respekton dhe që e vlerëson, sepse që ndrojnë me besim në fjallën e përëndis, në të vërtetën e përëndis dhe në dashurin e përëndis. Edhe me shira, edhe e vërteta të pron në kishën e Filipianve. Për këtë arsyë dhe apostolli pal me shumë dashuri, dërgon duke përshkruar për përsosmëri të kishës që të mvaren në vullnetin e përëndis dhe që të mvaren në fjallin e përëndis. Pashdon, këtë mesaj të ri, apostoli pal, duke thënë, gëzohunin në Zotin gjithë një dhe ju thëmë për sëri gëzohunin do të godzoja të thoja se nuk është thjesht një këshil, por është një urë dhe rifjales të përëndis që të kemi gëzim në jetën tonë. Sepse gëzimi është karakteristik e mbretërisë të përëndis, ku mbretëria përëndis nuk është të ha me të pim, por është drejtësi, pace dhe gëzim në frimë në shejtë. Pra është urë dhe rifjales që të gëzohemi dhe kërë edhe gjënë do kush këte, sigurisht që thot, edhe unë dua të gëzohem, për ja që nuk mundëm të gëzohem. Ja që ndodhin gjera të vështira në jetën time, veqenarisht në ditët e fundit, 
kukohra do të jenë të këqia dhe njerëzit do të jenë afer kulmit të mëkatit. Ta një është mëkati drejt për sosmëris, pra drejt kulmit të, 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 të ti. Dhe jo vetën me kaq, por edhe të gjitha gjendjet, edhe në të gjithë faqen e dheut në shkallë botërore, apo në për popuj dhe kombe, dhe akoma edhe në stat e të kishes, apo familjar, apo personal, gjerat janë shumë vështirë. Dhe mundësisht janë kaq të vështira gjerat sa për të ardhmen e njërezimit, të pakten me shikimin e kësaj bote dhe të njërzve të kësaj bote, ku edhe bashkimi evropian akoma i dha një skuadre të zgjuarve tani dhe 20 vjet që të përshkruajnë dhe të studiojnë e, zhvillimin jetësor, ku është e nevojshme që të jetoj brezi njërzor. Sepse nëse nuk ka Brezi një rezor do të ndalonte që të përparonte, ashtu si kurse ne tani veçanarisht dhe aqë më tepër në botën e që të të ruar, në botën e përparuar do të thoja. Por nuk do të flasim për këte, ajo që na intereson është që jeta e përdiqme ka tre gjera bazë karakteristike. Ka rezultatin ekonomik e para, e dyta ka mbrojtjen e ambientit, pra që të kërkojnë që të mbrohet ambienti, dhe treta është drejtësia shëqërore. Këto tre karakteristike duhet që të mundet të shvillohet dhe të përparoj jeta, e cila nuk egziston dhe e cila arrin që njërzimit të arriu plëtësisht në odhë kryqë. Por tani, problemi jo nuk është për gjithë botën, për është për ne dhe për familje tona. Të gjitha këto le të shohim për jetën tonë familjare, për jetën tonë personale dhe për jetën tonë në kishë, dhe këta e ndjejmë në lëkurën tonë, valë që fa ndjejmë? Ndjejmë se gjithë shka është të infektuar, ku do që të shohësh, janë të infektuara, ushqimet, ambienti, dhe më thënë, mos mbrojtja e ambjetit, pavarësi se mundohen të ndreqen a Zotin, kryojnë shumë probleme të knjerëzit dhe një karakteristik bazë, një shembu, është kina, e cila ka një përparnim të të mërshem dhe pa logaritur ambjetin dhe arritit anin në momentin që qytetet të boshatisen, sepse nuk bandohen dot nga infektimi i ambientit. Por edhe në atë në tonë ka arritur kjo, pa varsisht që nuk nga prek akoma në stat personal të pakten, e dyta është jeta shëqërore, ku këtu nga prek, ashtu si kurse shfrytëzimi, jo nga ligësia gjithmonë e njerës vetë, por në rastet më të shumë të nga nevoja, e njerës vetë e njëriut për njëriun, bëhe gjithë një dhe me, me i madhë shfrytëzimi. Unë kur dikur vazhdova të punoja, punoja 8 orë, 5 dit, 20 orë, ta një të rind, dhe paku e shimir atëherë. Dhe gjithmonë roga tona shto eshin dhe stati jetësor ishte gjithë një në ndreqje. Jetuam në kohrat e mira, mendoj. Të rinë tani vuajnë jashtë mase. Me një, sh... me një pag shumë të pavler, dhe nëse dikush gjenë pun, le që është papunësi e madhe. Papunësi e madhe. Dhe nëse dikush gjenë pun, shfrytëzojt jashtë mase. Pra, ka të ndisën në sklaveri. Në Greqi, e cila i për... E ju përket shteteve të përparuara, ja mendoni tani në shtetet të tjera që nuk janë përpara. 
dhe mirë nga ana ekonomike. Dhe treta, e cila është, është rezultati ekonomik, ku përjetojmë, ne, i nuk të themë për në shkallë botërore këte, e jetojmë dhe në, 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 në gjendje tragike, duke parë që në vend të ketë shërim kjo gjendje, që të ketë një ekonomi më të mirë, gjithë një dhe më të për ka rënje. Nuk ka askërkush dëshirë që të heqë pensionet, por gjendja është e tjilë ku nuk bëhet ndryshe, që të presin rogat, të presin pensionet, nuk bëhet ndryshe. Pra jetojmë në kohra të këqia. Për këtë arsyu dhe i krishteri, jeton në, në gjendjit të vështira sot për sot, të cilat kryojnë angth, kryojnë frik, kryojnë tronditje, edhe tek personi, tek personat, edhe tek familjet që të gjojnë familjet e tyre dhe pastaj ku të të shkojnë, ku të të punojnë. A që mundesi sa të kenë prindrit, ju ofrojnë, ju ofrojnë familjeve të tyre me dyshimin dhe me frikën e madhe se qëfar të të bëjnë ta një familja që të të mbarojnë e, shkollat e tyre. Arim të jetojmë Arim të themi sot në atë dhe unë këtu në, në, në Greqi, dhe më thenë, se jetojnë njërzit nga pensionet e prindrëve. Këte po e jetojmë edhe në kish, këte, dhe mund të flisja për kriminalitetin, mund të thoja për me një fjal për, për mëkatin, dhe mund të flisja për gjerat e tila të një e ta paka shumë, për nuk dhe ta bej. Ajo që njohim të gjithë ne, është, se gjendja, gjendjet janë dhe bëhen gjithë një më të vështira si kurse dhimbjet e grua se shkojnë për lindje. Aqë sa shkojnë, bëhen më të shpeshta dhimbjet dhe aqë sa kalojnë, bëhen dhe më të forta këto dhimbje. Deri sa të lindë fëmija, ku për ne kjo lindje është rëmbimi i kishës. Kjo është e ardhmja jonë. Por, se pari kemi gëzim, sepse kemi shpres të sigurt në Zotin, se Zotit do të vi të rëmbej kishën e ti. Dhe akoma nuk kemi hyrë në atë që thot fjala për endis, trëbullira në përvende, luftra vendore, sikur është që nuk do të shpetohemi edhe nga kjo, por lutemi që Zotit të naruaj. Atë herë pra, në gjendit të tila ku përjetojmë, për do të thot këtu fjala për endis që thot gëzohuni gjithë një në Zotin dhe ju po i them për sëri gëzohuni. Val, kjo fjal është për ata herë vetëm, apo është thjesht një fjal e, ngushëlluese, sepse shohim që të gjitha po shemben. Vendet ku gjoja janë vendet të pasura që jetojnë në një jetë të pasur, si kërë se ledzova të kënje universitet që thoshte, is matter of time, pra është qeshtje kohë edhe kjo, pra to vendet të përparuara. Qoft kjo quhet Kanadaja, qoft kjo quhet Gjermania, apo Australia, apo qoft kjo quhet Amerikë, apo cilin shtet harrova të them. It is matter of time, pra është tem kohet, dhe koha e dhimbjes që shkon gruaja për linje, është gjithë një dhe me të shpeshta dhimbjet në te. Dhe e përsëris, duke thënë, atë herë e pra qëfar ndodhë? Qëfar do të thotë gëzohuni gjithë një në Zotin dhe përsëri do të themë gëzohuni? Së pari do të kemi kujdes kur thotë gëzohuni në Zotin thotë. Gëzohuni gjithë një në Zotin thotë, fjala e Zotit, e? Gëzohuni sepse jeni në pranin e përëndis. Gëzohuni sepse jeni 
пиес е трупит тъ крищит. Гезогуни, сепсе кока юай ешт крищи. Гезогуни, сепсе нук иени па бари. Нук иени па чобан. Нук иени си копилат. Нук иени тъ па мбройтур. Нук иени тъ лешуар па френа. Дъ тъ па интерес нда юш. Пор иени тъ мбройтур ме дитурин дъ менчурин нга лартë me forcen nga lart për t'ju mbrojtur dhe për t'ju ruajtur dhe me menqurin u dhe zim dhe jet kujtoni ditët kur Egypti ishte për të dal popullu Izraelit nga Egypti Qëfar vuanin në Egypt populli Izraelit nga përëndia dhe dalimin që beri përëndia në kishën e krishtit. Dhe këtë dalim ne pak po të mendojmë e shohim. Ndërsa pa punësia ka arritur përëndia duhet se ka arritur 50 me 60% në kish nuk është më te përse 5% pa punësia. Ndërsa më kati ka arritur kulmin në bot ku vazhdon nga veprat e mishit. Deri në më katin të pa kufi ku kjo nga rkesë më katit është e të mërshme dhe shkaqet e me katit janë gjithë njëdhë dhe me të vështira, kërse në kishën e Jezu Krishtit ka shëjtërim, në kishën e Jezu Krishtit ka unitet, ka një një zë të gjithë së bashku, me ndojmë të njëtë në gjë, dhe nëse të dikush e në veqon vetën e ti, duke jetuar në pasonjat që nuk do të jeton të po të ishte në kish, atëherë mund të këthehet, nëse këthehet sigurisht në kishën e kishtet dhe të ku ishte. Por apostol i palë, atëherë nuk përshkruan për atëherë vështirësit, unë gudzoj të mendoj, si i pa mend më base, gudzoj të mendoj se unë gjili i Jezu Krishtit u shkruajt për ditët e fundit. Pra kjo letër drejtohet veqenarisht për ne e sot. Dhe përse e shpresoj këtë dhe e besoj akoma, sepse karakteristika pasuese është se zëmërbutsia juaj le të njëhet nga të gjith njerëzit, ju vetëm të këvëllezrit dhe motrat tuaj, për të këtë gjith njerëzit të jetë e dukshme zëmërbutsia juaj, sepse Zoti është afer. Përse, përse nga dëshiron që të jemi zëmërbut në bot, që ti informojmë dhe mundësish si kurse është e shkruajtor, dhe kështu mbi ditët e fundit do të japë frymën ti me thot fjalla për endis dhe të profetizojnë të këbit dhe bjatë e mi. Pra, interesohu një nga thot që zëmërbutësia juaj të njëhet nga të gjithë njërëzit si kur se zëmërbutësia është rezultat i dashtis. Sepse Zotin është afer dhe dëshiron të shpëtoj shumë dhe do të shpëtoj dhe lumë do të i lumë a i që e ka kuptuar fjallin e përëndis, që lutet më këmgullje të i plëtfuqëshmi në emër të Jezu Krishtit, dhe unë gjellizon që të përdori shprehen biblike, unë gjellizon njerëzit rëtheqar këti dhe bet i pranueshem fjalla e ti 
sepse zëmërbutësia e ti së pari është bërë e njohur të këtë gjithë njerëzit të cilët përëndia jep në duart e gjithë të cilët nga ne që të ungjilizoj. Të të rafej, të 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 shmoj, sepse përëndia dëshirën që të shmojnë njerëzit të të pendes dhe në njohuri të fjales së vërtet. Por, këthehemi për sëri, të këne, si kurse tani zoti jëhën me fjallën e ti i një vuaj që tona dhe shqetsime tona. Dhe shqetsimi qëfar dhe të thot, shqetsimi dhe të thot vuaj që, shqetsimi dhe të thot frik, shqetsimi dhe të thot ankth, dhe të thot udhkryq shqetsimi. Vuaj që e trupit e shpirtit dhe e frymes, është shqetsimi, vuajtje në punën ton, vuajtje në lagjen ton, vuajtje në farefisin ton, gjithashtu shpesher, vuajtje akoma dhe në familjen ton, për shkak të shumë problemeve të cilat vin të godasin të krishterin i cili jeton në bot, por nuk eshtë nga kjo bot. Dhe njeriu i përëndis duhet që të qëndroj fitimtar. Sepse krishti tha, unë fitova, fitova thot, dhe vazhdojnë duke thënë se edhe ju du të fitoni, du të fitoni bot, ndaj botës, dhe kjo është ajo që fitova ndaj botës, besimi juaj në ungjilin e krishtit, në fjallet e Jezu krishtit dhe në këshilat e Jezu krishtit. Val, si du të balafaqohem unë dhe gjithë se cili nga ne, si mund të balafaqohemi me vështrësit, me dhimbjet e gruas që është për lindje, shqetsime tona, frikra tona, ankëthe tona, kushtë dhe qofshin ato, si valë dhe të mund të i kalojmë në mënyrë që urdhëri që na jep për endia që thot gëzohu në zotin gjithmon për jetë në mundësin tonë, që të mundemi të realizojmë këtë që thotë gëzohuni gjithë një në Zotin. Sepse unë gjilli Jezu Krishtit nuk është në gushëllim të isëmuri dheri sa të dalë shpirti ti, por unë gjilli Jezu Krishtit është po dhe amin. Kur të japë urdhër, në që se mund të marrë është edhe si këshilë, unë e themë se është urdhër, ti thuaj e si të duash, nda shtë thuaj e urdhër, nda shtë thuaj e këshilë, por kur me jep urdhër fjala përëndis, që me thot, gëzohuni gjithë një në Zotin, dhe shënojeni gjithë mon, ose gjithë një, sepse kjo gjithë një do të thot gjithë mon, me të gjitha, dhe pak në të gjitha. Kur të na thot, pra gëzohuni gjithë një në Zotin, dhe përsëri po ju them gëzohuni, Na drejtohet ne që vuajm, që vuajm nga njerës, nga gjendjet, nga familja jonë, nga burri jonë, nga gruaja jonë, nga fëmije tonë, nga bashkë punëtore tonë, nga pronare tonë, nga kudo që mund të vuajm. Dhe na udhezon në na udhezon që të kemi mundësin që gjithmonë të jemi të gëzuar, dhe thot fjala e përëndis, mos u shqetsoni për asgje, tjetër urdhër kjo, ma unë tani po digjem, si mos të shqetsojnë për asgje, gjdo shqetsim të uajnë, lejeni dhe duartë e atia, sepse aj interesohet për ju, ma unë po humbas, me rëhë shqetsimi në zotë, asgje nuk bëhet,
Hitch në gjithë nga rkes që ju rëndon, ma si ta heqi këtë nga rkes që më rëndon. Pa punësia, vuajtja, nga rkesa që quhet gruaja ime, apo që quhet mesues, apo që quhet së mundja ime, më falni. Si ta hedhi tutje? Dhe vjen apostoli pal të na të regoj rrugën që të arrim me të vërtet në atë që thot gëzohën i gjithje në Zotin dhe po ju athem për sëri gëzohën i. Pa mvarësisht nga kushtet dhe gjendjet që na qarkojnë të cilat i dim shumë mirë se janë dhimbjet e gruas që është për lindje dhe na shpjegon. Mos ushqetësoni për asë gjë, valë qëfar të bëjmë, gjdo gjë, ose për gjdo gjë, të shkoni të njihni të gjitha dhe gjithmon kërkesat tuaja tja bëni të njohura për endis. Që të gëzohet, që të gëzohet gjithmon në Zotin, dhe kushti është që ti mërni të gjitha ato që ju silin vuajtje, gjithë shka qofta jo, që ju rëndon, unë thëmë tani, si njëri, ti shkruani në një letër të gjitha kërkesa tuaja, ato që ju rëndojnë, të gjitha, të parën, dytën, të retën, të katërtën, të djetën, të një qindën, nuk e disa ka gjithë se cili kërkesa, me agjerim dhe lutje, që të ketë më shumë forcë, Ajo që do të beni, të hyni në dhomzën tuaj të lutjes dhe aty pasi të ndreq një gjendjen tuaj me përëndin, sepse më katët tuaja përbejnë një ndarje të madhe me disë përëndis dhe njëriut. Të pëndoheni që t'i kërko një përëndis të falë më katët tuaja të cilat nuk do t'i falë në qoftë se ju se pari nuk e keni falur të gjitha fajet e të gjithë të tjereve që kanë bërë da ju. Nëse nuk keni falur të gjitha fajet e vëlezërve dhe të motrave tuaja, atëherë ndodhin gjera të habiqme. Ate që nuk e keni falur, e keni burgosur, e keni lidhur. Dhe mërmërit për ju dhe mërmërit edhe të këpërëndia për ju dhe me të drejten e ti. Dhe me thënë, nëse nuk e falë gruan të ende, ose gruaja burin të ende, të cilët jo që ta falë është njëherë, për që ta falë është gjithmon edhe vëllajnë të ende, e lidhë, e burgos. Dhe në qofë se të gjithë njëri nuk e falë tjetrin, jetoni në një ambjent të si në burg, në një fatkeqësi, dhe shka ku jeti. Por përëndia qëfar dëshirën, thot, se pari, dihmoje atë tjetërin, që dhe kërkoj falje, që ta qlirosh atë, dhe të qlirosh edhe vetën të ende. Në qëfë se nuk falë, Pra, bërgos tjetrin, përëndia i cili ka pushtet që të kontroloj gjdo person mbi faqen e dheot, mërzitit për ty që nuk fale tjetrin. Dhe ke të bësht tani me një përëndi që nuk mundet të të fal, sepse është i lidhur me antë fjales të ti, për gjithashtu ke të bësht edhe me një përëndi, që dhe të të dërgoj të tërturuesit, jë për të të tërturuar, për dënim, por për të të stërvitur. Dhe nëse të dërgon të tërturuesit, nga që nuk është ajo që kërkon ti të falet tjetëri, tjetëri falet dhe ti do të vuash në base do të vish në vete dhe të shpetohesh. Kështu pra, si që se filluam gëzohuni në Zotin, gjithmon gëzohuni, me dëshiren që të nafal për endia, 
dhe nuk mundet të na falë në dhëmëzën e lutjes në qofësë ne, nuk i kemi falur ato fajet e vogla në base të vëllajt tonë. Ato të vogla të fare, akoma dhe ato. Nëse i falim, pavarësisht nëse tjetëri na falë apo jo, ne përparojmë por edhe të pëndohemi dhe të kërkojmë falje të këpërëndia në mënyrë që përsëri të jemi të lirë. Sepse ndryshe do të kryohet një familje, një farefis, ose një kish, ku njeri do të ketë lidhër tjetrin, dhe të gjithë do të tërtorojnë njeri tjetrin, dhe të gjithë do të tërtorohen nga tërtorohesit ose nga vetë përëndia në fund. Nëse falim, atëhere egziston ajo e, që thot, lum a i që i eshtë falur më kati, i umbulua pa udhësia dhe nuk e logarit me pa udhësin e ti përëndia. Ati njëri ju, përëndia i premton të një me që kuptove, që fale, u qlirove dhe qlirove të tjeret, ati përëndia i thot se unë të një me ty do të të ndryqoj me endjen, do të të mësoj udhën e të cilën do të ecësh, do të këshiloj dhe syri im gjithmon do të jetë në bitu që të të mbroj. Ky është i krishteri i vlefshëm për veprën e përëndis dhe i krishteri i dejnët në syte përëndis. Këtë të krishter përëndia do të alartësoj dhe do të apërdorë për lavdin e ti, sepse i drejti do të bëhet gjithë një me i drejt. Njëri u që nuk falë, lidhë dhe vetë është i lidhër, dhe do të bëhet i pa drejt, dhe do të bëhet gjithë një dhe me i pa drejt. Dhe kjo është përgjegjësia që na je përëndia për të ardhmen e mirë tonen. Kur të shlirohemi pra, dhe kemi premtimin e përëndis që na thotë se unë do të të ndryqoj me endjen, do të të mësoj, do të këshiloj dhe do të të mbroj, atë herë të gjitha kërkesat tona që na shkaktojnë vuajtjet, i qojmë të këpërëndia me besim, ku besimi jonë shprehet me falenderim. Ja dha shpërëndis dhe falenderoj përëndin se i dëgjoj, do të dëgjoj, e falenderoj për endin për këte, dhe me thënë të falenderoj o për endia em, sepse ta njime mundem të të afrohem i lirë, dhe ti o për endi pas taj mund është të më ndihmosh, të marë është përsi për. Dhe vazhdoj dhe lutem të këtë për endia, me përgjërime dhe me falenderime. Ato që me prikësojnë, ose ato që me shaktojnë vuetje, këto i themun, nuk e thot fjalla përëndis, por janë si pas fjalla se përëndis. I qojtë të egzoti dhe atëher bëhet ajo mërkullia e parë e madhe në jetën time. Mërkullia e madhe, vjen pacja e përëndis që të i kalon gjdo mendim, gjdo zgjuarësit, ku janë mendime tona, ku janë vuajtje tona, ku janë frikra tona, vjen pacja e përëndis që të i kalon gjdo zgjuarësi ose gjdo logjik njërzore dhe na qliron në krishtin Jezus nga gjithë qka, na qliron edhe nga mendime të tona, dhe nga zemra jon, dhe nga mendja jon, dhe që bëhet kështu njëri ju, bëhet i lumëtër. Nuk janë zgjidhur problemet, për ka pa që brenda ti. Zemra e ti nuk vuan të një me, dhe me mëndimet e ti nuk ka me frikë, për qëfar bën, shpreson të këzoti. Dhe ku shpreson në zotin, nuk do të tërpërohet. Shpreson në fjallën e përëndis. Por, ka nevoj përdorim tani që të kryoj vullnetin e përëndis në mënyrë që të shioj përëmtimin e përëndis. Nuk bëhet një herë dhe, si qakmaku, një herë me të paren, 
për tani e tutje është vepër e përëndis. Për këtë arsye, thot fjala e përëndis se këtë pachen që të dhuroj, këtë lirin e frymës që ta jap, interesohu që ta mirë mbash, duke menduar ta një dhe tutje, jo të po që farë të dhëtë më gjej, apo që farë të të bëhet, për duke menduar që ta një dhe tutje, në të gjitha sa janë të vërteta, cilat janë të vërteta, janë ato që përshkruhen në fjallin e përëndis. Nuk është të vërteta jote, Gjitha gjerat që janë të vërteta është fjalla e përëndis Në këto të qëndrojmë Në të gjitha gjerat që janë të ndershme Jo mendime të pa ndershme Mendime të liga Të gjitha sa janë të ndershme Të gjitha sa janë të drejta Dhe cila është drejtësia Jo drejtësia njërë ju që është një robe një losur Por drejtësia e përëndis që vjenë në përmjet fjales të përëndis të gjitha se janë të drejta, të gjitha se janë të pastra, të pastra, dhe me thënë të mira, të gjitha se janë të pastra, pra, jo pislek, të gjitha gjerat që janë për të dashur, dhe me thënë, që të cilin kënaqësi, dhe me thënë, në pranin e përëndis, të gjitha gjerat që janë me famë të mirë, dhe më thënë, është diçka që e dhe gjënë, dhe ka dëshmi të mirë kërë e dhe gjënë, dhe ka zë të mirë, dhe në fund, nëse ka ndë një virtit, dhe për virtitin kemi thënë dhe herë të tjera, nuk është vetën mirësia, por është edhe burëria fërmërore. Njëriu me virtit të mirë, është trim i përëndis, është burë besimit, dhe në jetën e ti fizike, dhe në jetën e ti shpirtërore dhe në jetën e ti fërmërore. Dhe në fund, nëse ka ndo një levdim, jo të akuzojmë të tjere, të gjykojmë, por vetëm të lafderojmë dhe të të gjenë shumë shkacet që të lafderojmë shtjetërin. Këto, këto të tila gjera të mendosh vetëm. Përse, të mos humbasë shatë vepër të mirë që beri pacja përëndis në zemrën të ende dhe të ruan në zotin që thotë gëzohu një gjithë një në Zotin. Ate që bën përëndia me pacin e ti në zemrën të ende, e bën në Zotin, që heq friken angëthin në Zotin, e? Si rezultat që të mundesh të mos jesh me dhe gjuas dhe haraq, për të bënsh bërës i asaj që dhe gjove dhe i veprës të përëndis në mënyrë që ato që dhe gjove i more dhe që i pa në fjallin e përëndis, ato ben. Jënë në gjendje, ma përse dhe dikur nuk mund dje, sepse ishe në i trënditur, në frik, në angth, ma si mund të krye je vullnetin e përëndis në atë pozicion që ishe, por tani mund të bënsh bërës i vullnetit të përëndis, sepse u pastrove i kën të kaluarat erdi pacja përëndis në ty. Tani nuk e me frik, nuk kyqe shme, për tani shpreson në Zotin. Sepse ke përkushtuar të gjitha kërkesat e tua me falenderim të këzoti, dhe sepse të janë falur më katet nga që fale fajet e vëllezërve të tu. Dhe atë herë, mrekullia e madhe, se përëndia i pacjes do të jetë gjithmon me ty. Përëndia të një me, ku është me ty, do të ketë një karakteristik të bukur. Do të quhet përëndi i pacës që do të jetë me ty. Pra zemra jote do të jetë gjithmon në pace, familia jote do të gjende gjithmon në pace, bashkësia me njeri tjetrin, bashkësia jote me të gjithë të tjeret, do të jetë gjithmon në pace. Pra gjithë qka, do të jetë në pacen e përëndis, sepse pacja e përëndis do të jetë me ty. Përëndia i pacjes do të jetë me ty. Do të egzistoja e që thot, mos të trënditet zemra juaj, mos kinë janë besoni në përëndin dhe besoni në mua, thot Krishti. Filimi bekimit të madhë, filimi i gjerave të mëdhaja, të
tek një riu ku Zoti është me te, nuk e len, nuk e braktis, përëndia i paches. Do të më thuash, ma kjo kap të gjithë njerëzit, te kun kjo ka kapur besoj. Dhe pse mos të kap edhe të këti? E fjala përëndis drejtor të këtë gjithë. Të këtë gjithë ne, të këtë gjithë, për të gjithë është kjo fjalë. Nese kjo fjalë nuk është për ty, fillimi që përëndia i pa që stë jetë me ty, shiko se ti nuk ke bërë diçka mirë, ose është me mundshme që disa nuk i ke falur dhe për këtë arsye nuk të janë falur dhe ty me katët pa dhësit e tua. Kjo është me mundshme. Nuk e shkuar të këpërëndia të të pastroj me gjakun e ti dhe me gjakun e ti të pastroj dhe zemrën të ende dhe mendjen të ende, që të mund është të falesh dhe mund t'ju siguroj duke ju thënë se jo vetën që nuk du të kap ajo rrug që na jepët ose që na tregon përëndia për gjendjat dit për dit du të bëhet ma e rend dhe ma e keqe me rezik që të humbasësh edhe besimin të ndë Për këtë arsye, apostoli pal e shikon ka që të rëndësishme ose nga që shikon ka që të rëndësishme thot se betejen e mirë e bera ku është kjo është një karakteristik kjo e që t'i afrohemi përëndis rrugën që me të regoj përëndia unë e mbarova dhe besimin e mirë mbajta nuk du të mund të mirë mbash besimin të ndë në që ose nuk dhe t'ja arrish që të fitosh. Të fitosh ndaj zemrës të ende, të fitosh ndaj vetës të ende, të fitosh jë në problemet e tua që nuk mundesh, as të fitosh ndaj djalit, sepse nuk mundesh, por të fitosh vetëm zemrën të ende dhe mendjen të ende, duke u penduar, duke e përullur vetën të ende dhe veqenarisht duke falur dhe që në rrisht duke falur fajet e të tjervet. Dhe këtë shëmbëltyr, dhe lezër dhe motra, përëndia, po të ledzoni të kapitullit të të mbëdhjeti Mateot, me shkak të pyëtjes që i bëri apostoli Pjetër, sa her të falin të afrëmin tonë, shtat her, dhe a i tha shtat her, shtat djetë her shtat, dhe këto ja o tha apostolit Pjetër për para se të bëheshin apostoj. E tha, sepse nuk du të mund të bëheshin apostoj, po të mos kishin kuptuar dhe po të mos ishte zbuluar thellë në zemrat e tyre ki sekret i madhë, ki misteri i madhë. Nuk du të mund të beson të përëndia, nese nuk du të ishin bërë kështu. Sepse është i lidhur një riu i përëndis, është i lidhur përëndia edhe në qoftë se pra ju nuk i fali me gjithë zemrën tuaj, fajet e vëllezërve dhe motrave tuaj, të njëtën gjë do të bëjnë të kju ati im qilor, do t'ju dërzoj në duart e tërturuazve. Dhe një njëri që e dërzon të tërturuazit për endia, është e sigurt se nuk mund të të përdojnë në veprin e ti. është e pa mund shme se pari du të kalojnë nga tërturuesit se mos val, vjen të pendohet, vjen në vete dhe pendohet, dhe pastaj, nëse vjen në vete, pendohet dhe fal të tjiret, atë herë mundet që të qëndroj, ashtë të sikur se përshkruaj të i përëndia, duke menduar të drejtat, të vërtetat, të pastrat, të dashurat, ato që kanë fanë të mirë, për lafdrim dhe për vërtyt, në mënyrë që të këtë, krye i vullnetin e përëndis dhe të jetë bërë si veprës të përëndis. Ata herë dhe të përdojrë përëndia. Ta një është para përgaditja e nëzënësve të ti që të bëhen apostoli. Ta një është përgaditja e kishës që të bëhemi profet, të profetizojmë në ditët e fundit se Zoti po vjen dhe të bëhemi veglat të zgjedhurat e Zotit të vlefshëm që të nga përdor për shpëtimin në njerëzve të. Për endia të nga ndihmoj vëllezër dhe motra, të nga japë një zemër që të falë të tjeret, një zemër të dërueshme në mënyrë që duke falur, 
përëndia të na japë dituri dhe menqëri, të na japë mësim në rrugën e të cilën do të ecim, këshila, por edhe mbrojtje. Dhe me thënë, qëfar do të bëjë përëndia, do të na japë dituri që të njohim vëllnetin e ti. Do të na mësoj rrugën e të cilën do të ecim, do të na japë menqëri dhe mësim se ku të shkojmë do të nga këshiloj që të nga mësoj se që gjithu të bëjmë, do të nga heqë gjithu frikë, do kena zbuluar mbrojtin e plot të përëndis. Përëndia të nga ruaj që të bëhemi njërez të përëndis, të cilët përëndia dhe t'i përdor, dhe sigurisht nuk është vetëm që të nga përdor përëndia, por këtë se mister të madhë, ka edhe fundin e ti, ose për shpëtimin, ose për humbjen.